Hello everyone, this is Dr. Spranza at ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano kunin ng square root at ano ba ang kahalagahan ng square root sa mathematics. Ito ang symbol ng square root at mapapansin nyo na meron akong root na 2 dun sa ating square root kasi sa ating standard form hindi na natin nilalagay ang 2 sa square root. Kaya mapapansin nyo lahat ng square root ay, kumak ay gumagamit ng perfect squares dahil ibig sabihin nun kailangan mo maghanap ng dalawang numbers na kapag minu multiply mo to each other will be that particular number. So, ito yung multiplication table and as I've mentioned doon sa mga dati kong lessons, mahalaga na ma-master nyo ang inyong multiplication tables at dito sa pagkuha ng square roots kailangan malaman nyo yung mga perfect squares. At mapapansin nyo yung diagonals natin, yun yung tinatawag natin perfect squares kasi 25, kaya siya tinawag na 25 dahil ang kanyang factors ay 5 and 5 which is 5 raised to the second power or 5 squared. At yan yung dahilan kung bakit yung mga diagonals natin sa ating multiplication table ay tinatawag na perfect squares. Now, sa pagkuha ng perfect squares or pagka na-memorize nyo na yung mga perfect squares ng multiplication table, ang pagkuha ng square root would be a lot easier. Take a look at square root of 9. So, if we're going to expand yung square root of 9. Ang square root of 9 ay ang factors niya ay 3 and 3. So kaya siya tinatawag na perfect squares at ang square root can undo our exponent of 2 or squares. Kaya ang square root of 9 is equal to 3. So yan yung notation na kailangan yung malaman kapag ka kumukuha, kayo, kumukuha kayo ng square root at binivisualize nyo yung value ng square root. So kung meron tayong square root of 64, alam natin na yung perfect square or 64 is a perfect square dahil kapag multiply natin yung 8 by itself or 8 times 8 it's it's equal to 64 so ang square root ng 64 would be 8 same thing with 100 ang square root ng 100 ay 10 and 10 so that means ang square root ng 100 ay equal to 10 ang square root ng 1 alam natin ang factors ng 1 ay 1 and 1 so perfect square din ang 1 and we could say that the smallest positive uh, perfect square would be 1 at ang square root ng 1 obviously is equal to 1 now what about if meron tayong square root of 2 paano naman natin kukunin yung square root ng 2 mapapansin natin na ang 2 ay hindi perfect square so in this case 2, which is a prime number, ay hindi natin makukunan ng uh, integer as an answer. So, ang sagot lang natin dyan ay square root of 2. Dahil may mga numbers or iilan lang yung mga numbers na matatawag natin perfect squares. So, iilan din lang yung mga numbers na merong perfect square root. At yan yung mga isa sa ma or yung mga examples na binigay ko dito sa ating number or dito sa first slide natin. Now, let's take a look at square root of 12. So, kung square root natin yung 12, 12 ang alam natin dyan ay hindi siya perfect square. Pero, may ilang mga numbers na kapag pinactor out natin, makakakuha tayo ng factors ng number na yon na merong perfect square at saka ng isang regular number or non-perfect square. Tulad ng 12. Ang factors ng 12, pwede siyang 12 and 1, pwede siyang 6 and 2, or pwede din siyang 4 and 3. So, ang pipiliin natin ngayon ay yung square root of 4 and 3 dahil 4 is a perfect square at pwede nating paghiwalayin yung product ng or factors ng dalawang numbers inside the square roots. So, meron tayong square root of 4 times 3 could be equal to square root of 4 and square root of 3. At alam natin na yung square root of 4 is equal to 2. So, kapag pinagsama natin siya, ang square root of 12 would simply be 2 square root of 3. So, yan yung kahalagahan na namamaster nyo yung multiplication table and how to do prime factorization para makapag-evaluate simplify tayo ng radical or square root tulad ng square root of 12. So, kung meron tayong square root of 50, square root of 18, square root of 27, square root of 28, and square root of 30, pwede pa natin siyang simplify or i-modify 
into a group of uh, radicals or square roots na merong perfect square. So, ang 50, kung mag-iisip kayo ng uh, factors ng 50 na merong perfect square, ang naiisip ko dyan is, of course, 25 and 2. So, yung 25 ay perfect square. So, ang square down 25 by 5. At ang 2 ay hindi perfect square. So, mariretain lang siya sa loob ng ating square root. So, ang sagot natin for square root of 50 would be 5 square root of 2. At ang square root of 18 naman, so, dito mahalaga yung mastery nyo talaga ng multiplication table. And this particular exercise or practice will really help you enhance your mastery of the multiplication table kasi hindi kinakailangan na maging dependent tayo sa calculator or sa phones natin sa pag-compute ng mga small problems like this. And ito nga, pinapakita rito na kapag na-master nyo yung multiplication table, it will help you be able to think more analytically and mathematically just like what we're going to be doing with the rest of the problem. So, square root of 18 would be 9 and 2. So, square root of 9 is 3. So, 2 would be inside the square root. So, ang sagot natin sa square root of 18, ang other version niya would be 3 squared of 2. Ang square root of 27, ang perfect square niya would be 9 and 3. So, ang square root ng 9 is 3. Ang 3 ay prime. So, we retain siya sa loob ng square root. Tulad na rin ng square root of 28. Ang square root of 28 ay 4 and 7. 4 is a perfect square, so ang sagot natin dyan would be 2 squared of 7. Now, ang square root of 30, kapag ka finactor out natin siya, ang naiisip ko lang factors would be 30 and 1 and 15 and 2. So, wala na tayong ibang factors ng 30 na makakapag-produce ng perfect square. So, may ilang numbers na hindi na natin pwedeng simplify tulad ng square root of 30. So, katulad ng mga perfect squares, may mga limited number of sets lang tayo para sa mga square roots na pwede nating masimplify gaya ng mga pinakita ko sa examples. And yan yung ating lesson for today about square roots. And again, practice lang ang kailangan para mas matutunan natin yung mathematics and ang multiplication table. Hindi nyo pwedeng hindi ma-memorize ang multiplication table dahil ito ang isa sa mga math fund fundamentals na makakatulong sa inyo sa pagsagot at pag-aaral sa algebra, calculus, statistics, trigonometry, and geometry. And again, this is Dr. Esperanza, and if you happen to like this video, like, share, and subscribe to my channel. Bye!